Shan pala to Shan. Gusto niyo ba ng mahaba at maligayang buhay? Yun ang tanong ni David. Ano? 
Ito ang sagot ng Panginoon sa kanyang salita no, sa Mateo 7. Sabi niya rito, Everyone who hears this word of mine and does not act upon them will be like a foolish man who built his house upon the rock, upon the sun, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and, the bur and burst against that house, and it fell, and great was it fall. And everyone who hears these words of mine and does not act, uh, yung pangalawa, sabi niya, therefore anyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon the rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house, and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock. Dalawang klase ng buhay, dalawang klase ng tao, isang wise, isang mangmang. Ang isang wise daw ay nagtayo na kanyang buhay, ng kanyang bahay, sa matuhan. Dumating ang problema, dumating ang pagsubok, hindi natinag yung bahay na yun. Pero ang isang mangmang, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, dumating ang bagyo, dumating ang pagsubok, bumagsak yung tahanan na yun. Parehas yung dalawang dumatilad na ng problema. Pero pinagkaiba kung saan sila nakatayo. Sa ating buhay, pare-parehan tayo sa ating buhay. Sa 2008, pare-parehan ating kaharapin. Pare-parehas ang ating dadaan ng buhay. Pero ang tanong lang, saan nakatayo ang ating buhay? Sa bato ba o sa buhangin? Sabi ng Panginoon, kung tayo susunod sa Kanya, makikinig na kanyang salita at susunod sa kanya, hindi lamang sabi, hindi lamang sasabi-sabi, kundi sa buhay natin na-apply natin yung ating napapakinggan salita ng Diyos. Dumating man daw ang problema, dumating man ang pagsubuk at kakulangan sa buhay, hindi tayo matalinan. Kaya ang choice nasa atin, tatayo tayo ng buhay sa bato o magtatayo tayo ng buhay sa buhangin. So it's our choice. Hindi nakasalalay ito sa isang araw lang, So, labing dalawang araw lang, kundi pang araw-araw na pagpipilit sa buhay. So, siguro, panalangin natin yung panibagong taon na tayo ay maging matatag, na tayo ay maging matalino, na tayo ay maging marunong harapin. Problema lang kasi sa atin ay wala tayong prinsipyo sa buhay. Malaga po kasi na meron tayong prinsipyo. May moral guidance tayo, may moral principles. Mahalaga po yun. Dahil sa pagharap natin ng problema, yun ang siya magbibigay sa atin ng lakas, ng tatag, ng tibay ng loob. Panalangin din natin yung ating pamilya, ang bawat isa, na sa anumang problema natin kaharapin, maging matatag tayo at maging maayos ang ating mga pananaw. Panalangin natin sa ating lakil, birthday. Nakarataw ka na. 20. Hindi. Yung mga hindi natin kasama, isama natin sa panalangin. Okay, hindi yung pagpapasalamat natin sa nakalipas na taon ng 2007. Maaaring kaunti lang ang paputok natin ngayon, pero ganun pa man ay hindi nakasalalay po doon ang ating kinabukasan. Nakasalalay po tulad ng sinabi ng ating Panginoon, nakasalalay ang pagtatayo ng ating buhay sa bato, parang iba kundi ang ating Panginoon tayo lahat ay umuko at uh, manalangin.